সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না দিল্লিতে দলীয় দপ্তরে বসে সাত দফায় তৃণমূল ভাঙার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুকুল রায় ও কৈলাস বিজয়বর্গীয় তারপর থেকে বিধায়ক ও বিভিন্ন পুরসভার কাউন্সিলরদের যোগদান করিয়েছেন কিন্তু তারপর এক রাশ বিতর্ক কাঁচরাপাড়ার কাউন্সিলরদের ধরে রাখতে পারেননি মুকুল লাভপুরের বিধায়ক মনিরুল ইসলামের যোগদানের পর বিতর্কের আগুনে পরে ঘৃতাহুতি লোকসভা ভোটের পর দল ভাঙানোর যে খেলা মুকুল রায়রা শুরু করেছিলেন তা সকলের অলক্ষ্যেই যেন চলে গিয়েছে শীতঘুমে লোকসভা ভোটে এ রাজ্যে বিজেপি আঠারোটি আসন পাওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছিল একুশের আগে রাজ্য জুড়ে ঘাস ফুল ছাড়তে বিজেপির দাওয়ায় ভাটপাড়া মডেল প্রতিবেদন ওই কৌশলে বিজেপি পরিকল্পনা করেছিল আঠারোটি লোকসভা আসনে চল্লিশেরও বেশি পুরসভার দখল নিতে হবে যেমনটা হয়েছে ভাটপাড়ার ক্ষেত্রে এই কৌশলে প্রথমে এলাকার প্রভাবশালী নেতাকে দলে টানা হবে তারপর ওই নেতার সঙ্গে তার অনুগামী কাউন্সিলররাও শিবির বদলে নেবেন সবটাই ছিল ছকে বাধা কিন্তু বিধি বাম লোকসভা ভোটের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তৃণমূল ভাঙার পক্ষে সবুজ সংকেত দেন ওই সংকেত পেয়ে আসরে নেমে পড়েছিলেন মুকুল কৈলাস দুজনেই ঘোষণা করে দেন সাত দফায় ভাঙা হবে তৃণমূল কিন্তু দলে যোগদানকারীদের ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি কাউন্সিলররা ফিরে গিয়েছেন পুরনো দলে এতে মুখ পুড়েছে দলের তার উপরে লাভপুরের বিধায়ক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রয়েছে ভুরি ভুরি অভিযোগ সেই মনিরুলকে মেনে নিতে পারেনি বিজেপির একাংশ এমনকি দিল্লিতে নালিশ করেছে সংঘ এখানেই শেষ নয় নব বিজেপির সঙ্গে পুরনোদের দ্বন্দ্বও বেঁধেছে জায়গায় জায়গায় নবদের সভায় আসছেন না পুরনোরা আবার পুরনোদের সভায় গড়হাজির থাকছেন নতুন নেতা কর্মীরা বিজেপির অন্তরে এই প্রশ্ন উঠেছিল নতুনদের নিয়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না এতে মুখ পুড়েছে দলের এর সঙ্গে যারা লোকসভা ভোটে ও বিজেপি কর্মীদের মারধর করেছেন তাদের সঙ্গে নিয়ে কিভাবে লড়াই সম্ভব বিতর্ক বিতর্ক ও বিতর্ক জের বার বিজেপি শেষ পর্যন্ত দলে কারা যোগদান করবেন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কমিটি করে দেন অমিত শাহ সরল করে বললে মুকুলের একার সিদ্ধান্তে আর দল বদল হবে না রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলছেন জোর করে কাউকে আনছি না শাসক দল এত ভয় দেখাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে তারা থাকতে চাইছেন না সকলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে